Станция Ленинский проспект. Переход на станцию Площадь Гагарина Московского Центрального кольца. подземный переход на ту сторону там ученика больше справа не скучный сад его конец этого сада он нам не по пути а пойдем мы через воробьевы горы и хоть там уже снято переснято у меня видео на канале там просто немерено но все-таки там парк там тенек там есть на что посмотреть вот да Потому что жарко очень, очень жарко сейчас, даже мне, хотя и вечер сейчас около, сколько там, 6, наверное, с чем-то, может, раньше, если бы я поехал, вообще бы он подзарил. Прочь Гагарина, памятник. Земный парк. Как я уже говорил, видео у меня на канале отсюда просто немерено. Наверное, это максимальное количество вот по точкам, если смотреть. И непосредственно со смотровой площадки так что сложилось. Или я мимо шел, или, или в рамках других каких-то проектов или коротких видео. Так что даже не буду называть их там найти элементарно, почти методом тыка. Но я думаю так много, потому что и место мне нравится, и когда я только начинал фотографировать, когда-то очень давно, я здесь первые какие-то такие вот серьезные какие-то выходы делал. Но это было очень давно. Ну и в общем, так уж сложилось. Это впереди все не скучный сад. Он туда правее уходит. Большой. Оливея, Воробьевы горы. А это здание Российской Академии Наук. Продолжил я с метро Ленинский проспект. Даже вышел с того же выхода, как в прошлый раз зашел. Но пошел сразу в другом направлении немножечко точнее что значит в другом не по прямой ну я и говорил что вот в этом в маршруте ну как о многих других не обязательно что я буду идти по прямой вот этот вход не скучный сад там слева кафешка есть в которой я как-то ел и снимал тоже видео в глубине есть туалет, который здесь зимой после съемок таймлапса со смотровой мне очень пригодился. А вдалеке Москва-Сити виднеется. Солнце, значит, у нас... А, тенек. Может, я ошибся, может... Тенька и не будет там, где я хотел идти. Ну, сейчас я подумаю, как лучше. 
Я хотел спуститься по набережной, пройти. А это там шумит поезд МЦК. А это третье кольцо. А внизу Москва-река. Вы смотрите, если кто не в курсе. Или не посмотрел описание, или не смотрел предыдущие части, вы смотрите видео пешего путешествия от МКАДа до МКАДа. Я так назвал эту серию. Где я иду пешком через всю Москву от одной ее границы до другой. Это первый маршрут из этой серии. С северо-востока Москвы, почти от Медведкова, от МКАДа. И на юг. Предварительно до Ясенева. Но, как я уже говорила, в предыдущих частях этого маршрута, может быть, немножечко откорректируемся. Главное, чтобы было на что посмотреть и было интересно. Ну и чтобы маршрут был хоть сколько-нибудь похож. Напрямую или на что-нибудь. Отдаленную и напоминающую. Вот по этому мосту можно перейти на ту сторону. Солнце оттуда. Может мне и вправду по той стороне лучше идти? А может быть и нет. Идем как идем. Туда Пушкинская набережная. И не скучный сад. А туда Андреевская. Туда и пойдем. Аккуратненько сейчас перейдем. Дорожечка. Вон какая штука плывет. Тут недавно как раз попадалась такая, но розовая. В рамках этого маршрута. В зависимости от того, как я их нашинкую, эти части, это может предыдущие части, может сюда часть до этого. Нет никого. Может из-за ограничения, а может уж и вечер пятницы все по дачам разъехались. А тут виды такие, да. Виды тут эффектные. Памятник Петру он виден. Крымский мост. А, нет, это не Крымский мост, это Андреевский пешеходный. А вот этот, кстати, под которым я стою, он тоже Андреевский. Но не пешеходный. Что там еще видим? Ну, это Кремль, колокольня Ивана Великого. А вот там вдалеке мы видим как раз он Крымский мост. Через Андреевскую так проглядывается. Вроде я все правильно говорю, так не фокусируюсь немножко. Там между мостами это парк культуры. Президент отель. Что там еще видно? Что там такое плывет? Я в свой экранчик что-то не разберу, вам виднее. Что-то оно мне таким странным отсюда кажется. Ближе плывет, увидим. Что, ну это Кремль, там вот он виднеется, виднеется, виднеется. Красота. А вот это, кстати, Redis. Видео с этими корабликами у меня тоже много есть. Ночью и днем. У отеля Redis целая флотилия. Или, или может неправильно говорю, отель. Да, по-моему, это система отеля. Гостиница Украина, собственно, это, по-моему, есть Редисон. Кстати, несмотря на жару, сегодня где-то периферии Москвы, а может не по периферии, не знаю, где по радару я смотрел. В общем, местами прошел дождь сильный. 
И вот, по-моему, опять не тягивает. Но я с собой на кидушечку не стал выкладывать полиэтиленовую. И курточка у меня есть с собой. Еще какой-то карать с винтом там сзади. Я против солнца не вижу, вам виднее. Как он называется? Напомню, что маршруты путешествия от Амкада до Амкада это аналог серии в область пешком, где уже прилично вышло и частей, и маршрутов. Маршрут делится на части, так, слово, я так определился где я иду из, в область пешком из Москвы, пересекаем кат пешком. А это вот я решил такой аналог сделать, где я Москву пересекаю пешком. От МКАДа до МКАДа. Возможны нюансы, отклонения от курса, даже, может быть, небольшие изменения конечной точки, но общая схема каждого маршрута приблизительно как и задумывалась. Будет, в общем, как и задумывалась. Я думаю, так надеюсь. А вот в область пешком я бывало уходил и дальше, сильно причем дальше. От Мукада до Мукада, если далеко уйду, это уже будет в область пешком. Правильно ведь? Да, интересная форма. Но он все равно меня обгонит, поэтому еще... Разглядим его от Андреевского моста, движемся дальше. Мы уже поравнялись с Андреевским монастырем, но мы его под таком, под таким углом не увидим, потому что он там за деревьями. Немножко подальше отойду, как раз будет не на солнце. А не по дорожке ли я иду? Велосипедный. О, Сигве опять едет. Редкий стал. Редкий стал. Пора. Не знаю, как лучше идти. Так, сяк. Что тут считается? Пешеходное, что? А что не пешеходный? Сложный вопрос. Вот этот кораблик. Ну, не такой уж и странный вблизи. Уже здание Андреевского монастыря. Там наверху видно. Купол. Видно? Ну, почти не видно за листой. Отойдем подальше, увидим. На той стороне спорткомплекс Лажники, он там блестит. Его крыша. Арена. Ну и другие спортивные сооружения Лужниковские. Много всего. И там я тоже много что снимал. Велогонку, например. Два видео, по-моему, у меня есть. Московский этап некого какого-то Тур де Франса, но не того большого Тур де Франса, а какой-то любительской, что ли, серии в рамках Тур де Франса. Я так и не понял тогда. Там мост, под которым станция Воробьевы горы. И оттуда тоже у меня видео, конечно же, есть. Практически отдельное видео. Мост длинный. Не помню, там в обзоре говорю, по километр, что ли, с лишним. Целиком не вот это, то, что мы видим, а он дальше продолжается в обе стороны. Ленющий. Добро пожаловать на Воробьевы горы. Так, можем мы еще на монастырь, пока еще не можем взглянуть. Я бы колы бы взял. Вытолкнул. Потому что я чувствую, что я подтупливаю как-то от жары. 
Говорю медленно, вообще как-то раскачегариться не могу все. Вот, Андреевский монастырь мы видим. Отойдем подальше, может еще увидим. Если он за деревьями не будет спрятан. Там прокат велосипедов в Чебуреке, может там и колы есть. Ладно, назад возвращаться. Пойду дальше. Я бы съел что-нибудь. Вообще я люблю есть в пути. И я люблю Макдональдс. Очень. Но стараюсь исправляться. Стараюсь посещать и другие рестораны по возможности. Кафешки. Но с трудом. С трудом. И потом как-то мне не всегда везде это нравится и по вкусу. Взглянем на Андреевский монастырь, воспользуемся возможностями камеры. Вот он. Так, фотку. Кнопочка есть такая. Раз. И фотка. Здание Российской Академии. Вот он. С этой стороны. Интересный рассвет тематический. Я против солнца не вижу, но думаю, вам будет видно. Отправился. Немножко отфоткался я для инстаграма своего. Ссылка на инстаграм в описании к этому видео. И под любым видео она тоже есть. Кстати, если кому интересно, в Инстаграме я выкладываю именно те фотки, которые вот я сейчас иду. А на канал они уходят с опозданием, может даже с очень большим. Потому что я снимаю с запасом серии, потом их постепенно монтирую и понемногу выкладываю. Так что вы можете смотреть даже вот это видео через месяц, а то и через два. Еще раз на канатную дорогу взглянем и пойдем наверх. за которую сеть конструкция держится. А нам сюда. Это метро Воробьевы горы вход. Можно вот там подняться, а можно и здесь подняться. В общем, получился небольшой финт у нас по набережной. Продолжаем удаляться от центра в сторону МКАДа. Исходно я на него планировал, может, так и вернусь постепенно. Но теперь уже по такой траектории хитровато немножечко. А то больше посмотрим. Кстати, вот назад я немножечко развернулся. Если так посмотреть, зум применить, то там вдалеке храм Христа Спасителя видел. Такой вот вид. Сейчас я сделаю фотку. Покачиваюсь. Все, отфоткался. Ну и пошел наверх. Воробьевы горы, крутые горы. Я по нему много ходил и, в общем, обычный язык на плече, когда наверх поднимешься. Так что уже колод точно захочется. Если небольшой НЗ оставил водички по опыту предыдущих путешествий. Сейчас наверх поднимемся и покажу одну вещь. Там, если его не ликвидировали, 
мини такой зоопарк, что ли, как это сказать-то. В общем, типа зоопарка. Не знаю, как называется, коротко. Если его не убрали, конечно. Может, он тут обозначен, чтобы его по науке назвать. Мини-зоу, вот так они его называют. Значит, не ликвидировали. Это радует. Сейчас глянем. Решил добить всех этих резервов. Что-то пить хочется как-то. Странно, да? Когда гуляешь несколько километров с рюкзаком, видеокамерой, и в гору при 35 градусах по Цельсию. Это сарказм. Ничего ты, я туплю реально. Надо мне где-то... Или колу, или лучше даже поесть. Так, мини зоу Что-то там лентами обтянуто из ограничений, что ли? Сейчас посмотрим. Без ограничений у нас голуби. Но они и так везде есть. Еще туда ли я иду? Указателя-то нет. На мини-зоо. Да еще и латинскими буквами. Зоо. Ну да, так и есть. А ничего, у нас ведь зум не хил. Правильно ведь? Попахивает на жаре. Что там пшено-то нельзя? Пшено птицам давать нельзя. Не будем. Вон они там шевелятся. Хорошая вещь зум. Стабилизация потому что Там что-то виднеется. А это что? Павлин, что ли? Да, походу, на... по походу павлин. Птички. Миндаль для белых яр. О, я не знал. Не будем давать миндаль. О, какая там суета. Суета, суета. Что там? Павлин, да, действительно. Там, там сейчас, извините, о, петух, курочка какая-то ряба, ну не ряба она совсем, а где тут белки-то у нас, там какое-то движение внутри, тут там шарахнулся обо что-то, есть кто? О, есть. Берег пушной. Интересно, он сфокусируется на нем. А, ему мешают эти. А, нет, вот вроде сфокусировался. О, побежали, побежали. Не сообразит камера, на чем фокусироваться. На этом, на решетке или на. Или на белке. О, так лучше. Ч он такая какая-то куценькая. Белочка. Что-то какая-то... Что с тобой не так-то? Э -э -э, фокусируйся, камера. Вот на уме кажется, что что-то с ней не так. Может, порода такая? Курочки с петушком. Красавчик. Там что-то перемещается тоже. Да тоже можно подойти, по-моему. Ну, то есть не по-моему, а можно. За ленточку то мы не заходим, правильно? Там, правда, через все эти решетки вообще ничего не видно. Да. В общем, посмотрели. Видимость не идеальная. Пошли дальше. Кстати, замечу, что тучка это 
она скрыла солнышко и, собственно, идти-то гораздо комфортнее. Вот я сейчас наверх поднялся. Гораздо веселее. О, тут можно корм для них взять, кстати. О, как. Корм для животных. Прикольный, можно их кормить. По 100 рублей пакетик. Тут даже они как-то названы. Для кормления с рук. Или что там, животных с рук запрещено. А зачем тогда продается здесь, не понял. Ну, в общем, такое дело. Кормить я не предполагал птичек. Посмотреть, посмотрели. Пошли дальше. Тут можно, я думаю, перекусить, но я буду ориентироваться на фастфуд в районе метро. До него еще далековато. Я немножко вправо сдал. Выйду на улицу Косыгина и на ее пересечение с Пернаткой. Аля Комсомольский проспект. Он туда в центр Комсомольский проспект. А туда Вернадский. В общем, думаю, надо дойти до метро университет. Скамеечки такие интересные. Со спинкой даже небольшой, оригинально. Вот, подходим к улице Косыгина. У меня есть видео, где вообще практически обзор почти всей улицы, по-моему. Ну, или больше ее части. А, нет. От Ленинского до Воробьева. До Воробьева горы обратно. Дальше направо. Университет сам, МГУ. И там улицы такие длинные, длинные, стритрейсерские края. Не знаю, сейчас есть там такие эти гонки, проходят они, нет. Когда-то давно проходили. А там такие прямики, действительно, с небольшими перепадами высот. Действительно, там есть, где было разогнаться. Но они тут тусовались. Дворец пионеров. На карте, кстати, до сих пор обозначен как дворец пионеров. Там его не видно, но вход там. Я когда-то, когда был маленький, туда ходил даже чуть-чуть. В радиокружок. Но недолго я ходил в радиокружок. Больше, по-моему, рядом с домом, что ли, не помню. А, нет, я в авиамоделирование ходил у себя где-то ближе к дому, а туда в радиокружок совсем чуть-чуть меня родители водили, но мне это особо не нужно было, потому что я и так сам радиобительство. И без них. В общем, ну я там был внутри. А что сейчас там, вот сейчас понятия не имею. МГУ, он шпиль виднеется. На фоне где-то висящие тучи здоровенные. Да, вот людей действительно сейчас мало. Смотрите, сколько свободных электроскутеров в прокат. Вот, кстати, вот эта вот будка. Что-то там, или как, или будка здесь ни при чем. Никогда не пользовалась. Не знаю, будка имеет к этому отношение, нет? Наверное, нет. И велосипеды прокат. Ни тем, ни другим я не пользовался. Ну так как они свободные почти все, думаю, что людей немного. Все на даче. И на тех курортах, которые доступны сейчас открыты. А нам туда. Пойдем пока по этой стороне, там сообразим. 